повышенные внимания, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады. Будем и дальше насыщать войска передовой техникой. Это новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы. Сейчас наша промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». mark of Russia's invasion of Ukraine stands as a grim milestone for the people of Ukraine and for the international community. That invasion is an affront to our collective conscience. It is a violation of the United Nations Charter and international law. It is having dramatic humanitarian and human rights consequences, and the impact is being felt far beyond Ukraine. Colleagues, this vote will go down in history. On the one-year anniversary of this conflict, we will see where the nations of the world stand on the matter of peace in Ukraine. Earlier this week, President Biden visited Ukraine, and he made it clear where the United States stands. He stood shoulder to shoulder with President Zelensky to remind the world that one year later, Kyiv still stands. Ukraine still stands and America still stands with Ukraine. сказать точно, резолюция, которая выносится на голосование, на голосование, этому точно способствовать не будет. Она скорее призвана подбодрить, подбодрить Запад и его, в его действиях, дать нашим оппонентам повод утверждать, что Россия якобы изолирована в мире. А значит, продолжать свою милитаристскую русофобскую линию, прикрываясь якобы имеющейся поддержкой стран-членов ООН.